Emir Timur 8 Nisan 1336 yılında Semerkand'ın güneyinde bulunan Keş kasabasında doğdu. Babası Emir Turagay, Çağatay Hanlığı'nda Barlas boyunun beyiydi. Baba tarafından Moğol, anne tarafından Türktür. Babası tasavvufa çok meyyal olduğundan oğlu Timur'u da o şekilde yetiştirmek istedi. Bu yüzden Timur çocukluğundan 18 yaşlarına kadar medeselerde tarikat, ilim tahsili ve ahlak terbiyesiyle yetişti. Babasının en büyük nasihati alimlere, dervişlere ve şeyhlere hürmet göstermesi, duasını alması oldu. Bir çarpışmada ayağından yaralanmış olduğu için topalladığından tarihte Topal Timur anlamında Farsça bir kelime olan Timur Lenk olarak anılmıştır. Maverâ-ün Nehir hanlarından Cengiz Han'ın soyundan gelen Emir Hüseyin'in kızı ile evlenmiş olmasından dolayı kendisine Moğolca'da damat anlamına gelen Gürgan lakabı verilmiştir. Dönemin Semerkant valisi Emir Kazan'ın isyan hareketi esnasında onunla birlikte hareket eden Timur, 1368 yılında Belh emirliğini elde ederek yükselmeye başlamıştır. Çok değişik savaş taktikleri ve aldatma teknikleriyle daha savaşa başlamadan hep bir adım önde olmayı bilmiştir. Psikolojik savaş tekniklerini başarıyla kullanmış, korku ve dehşet saçarak pek çok büyük devleti ve şehri tek bir kılıç dahi sallamadan almıştır. Çağatay Hanlığı'nın iç kargaşa ile çarkalanmakta olduğu bir dönemde istikrar arzu eden Çağatay Ümerası'nın Timur'a iltihakı sonunda 1370 yılında kadim Türkmen ananesi gereğince ak keçi üstüne oturtularak hükümdar ilan edildi. Bu suretle Çağatay Devleti yıkılmış ve onun yerine Timur adında yeni bir devlet kurulmuş oldu. Fevkalade zeki ve teşkilatçı bir adam olan Timur, Mavera ün Nehir'de bozulmuş olan siyasi istikrarı yeniden tesise muvaffak olduktan sonra komşu ülkelere bir bir saldırmaya başladı. 15 sene zarfında dönemin en büyük imparatorluğu haline geldi. Kainatta bir Allah var, dünyada da bir sultan olmalı diyerek büyük bir cihangirlik hırsına kapılan Timur, bu müteselsil yani zincirleme muharebeler sonunda İran, Horasan, Sicistan, Afganistan, Irak ve Azerbaycan'ı işgal ederek İran'a yöneldi. Akkoynular ve Karakoynularla savaştı. Bağdat'ta Celayelilerin son temsilcisi olan Sultan Ahmet Celayir'e elçi ile beraber değerli hediyeler göndererek hakimiyetini tanımasını istedi. Ancak Sultan Ahmet Celayir'in Timur'un hizmetine giremeyeceğini belirtmesi üzerine Timur 22 Ağustos 1393'te Bağdat üzerine yürüdü. 12 Eylül 1393'te Bağdat'a ulaştı. Sultan Ahmet Celayir, Dicle'yi geçtikten sonra köprüyü yaktırmış ve savaş düzeni almıştı. Ancak Timur'dan korkan Sultan Ahmet Celayir, Timur'a karşı koyacak gücü kendisinde de göremediğinden Şam'a yönelip oradan da Memlük Sultanlığı'na sığındı. Bağdat'a giren emir Timur, Sultan Ahmet Celayir'den geriye kalan her şeye el koydu. Timur, Bağdat'ı ele geçirdikten sonra Erzincan emiri, Akkoyunlu ve Karakoyunlu beyleri ile Sivas Kayseri hakimi Kadı Burhanettin'e haber göndererek itaat etmelerini istemiş. Memlük Sultanı'na da kalabalık bir elçi heyeti göndermiştir. Ancak cevapları beklemeden harekatına devam edip Musul, Mardin ve Diyarbakır'ı zapt edip Van Gölü'nün kuzeyindeki Aladağ'a gelmiştir. Buradayken Erzincan emiri Taharten yanına gelerek bağlılığını bildirmiştir. Memlük Sultanı Timur'un elçilerini öldürerek karşılık vermişti. Bunun üzerine Timur Suriye'ye yürüme kararı aldı. Ancak Kadı Burhanettin'in çabalarıyla Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid, Memlük Sultanı Berkuk, Altın Orda hükümdarı Toktamış ve Sivas Emiri Kadı Burhanettin arasında bir ittifak kuruldu. Bu sırada Erzurum'a kadar gelmiş olan Timur, Anadolu'da güneyden Memlükler, batıdan Osmanlılar ve kuzeyden Altın Orda kuvvetleri arasında kalacağını hesap edip birdenbire geri dönme kararı aldı ve Altın Orda Devleti hükümdarı Toktamış'ın üzerine yürüdü. Karadeniz'in kuzeyindeki Altın Orda Devleti'ne karşı iki defa sefer tertip edip bu Müslüman devletin hükümdarını mağlup etti. Altın Orda Devleti o bölgede Rusları durduruyor, büyümelerini engelliyordu. Bu devlet yıkılınca Moskova Knezliği'nin önü açıldı ve büyük bir Rus devletinin kurulma zemini hazırlandı. Daha sonra 1398'de Hindistan'a girdi ve Delhi'yi ele geçirdi. Bu Hindistan seferinde 100 bin, İran seferinde ise 70 bin insanı fütursuzca katletmiş olduğu nakledilir. 
Timur'un Hindistan seferinde olmasını fırsat bilen Celayirli Sultan Ahmet, şehrini geri almak için Bağdat'ta Timur'un ordularına saldırı tertip ederek Timur'un ordularını Bağdat'tan çıkarmaya muvaffak oldu. Hindistan seferinden dönen Timur, bu durumu öğrenince yeniden Bağdat üzerine yürüdü. Ona karşı koyamayacaklarını anlayan Sultan Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Suriye'ye kaçtılar. Bu sefer Memlük Sultanı, Timur'un husumetini üzerine celbetmemek için bu hükümdarların ülkelerine sığınmasına izin vermedi. Bunun üzerine Sultan Ahmet ve eski Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf mecburen son çare olarak Yıldırım Bayezid'e sığındılar. Osmanlı ile Timur'un ilk kez karşı karşıya gelmesi işte bu olaydan sonra oldu. Yıldırım bu eski iki hükümdara eman verdi ve himayesi altına aldı. Timur, Yıldırım'a mektubunda bu mültecileri kendisine göndermesini veya idam etmesini, o da olmazsa Osmanlı topraklarının haricine çıkarılmasını talep etti. Bu talepler Yıldırım tarafından bana sığınan, eman verdiğim insanları teslim edemem diyerekten şiddetle reddedildi. Ancak internette dolaşan mektuplaşmalardaki ihtiyar köpek vesaire gibi ağır itham ve ifadelerin gerçek olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Bu sırada Timur'un cihangirlik emeli karşısında iki büyük engel mevcuttu. Bunlardan biri Osmanlılar, diğeri Memlüklerdi. Memlükler ile Timur'un arası 1393 yılındaki Timur'un 1. Bağdat seferinden beri açıktı. Zira Timur'un sefer esnasında Memlüklere sığınmış olan Celayirli Sultan Ahmed'in kendisine iadesini istemek için gönderdiği elçileri Memlük Sultanı Berkuk tarafından idam edilmişti. Yıldırım Bayezid Timur'a karşı Memlüklülerle ittifak olmayı istediyse de Yıldırım'ın Memlüklere bağlı olan Malatya ve Divriye'yi ele geçirmiş olmasından dolayı Memlük Sultanı Berkuk'la arası açıktı. Bu sebeple topun ağzında olan bu iki büyük devletin Timur'a karşı birleşmesi imkansız gibi görünüyordu. Timur, üçüncü defa olarak Eylül 1399 yılında Anadolu ve Suriye istikametinde bir sefere çıktı. Gürcistan'ı baştan başa çiğneyip Pasinler'e geldiğinde toprakları Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı'ya ilhak edilmiş olan eski Anadolu beyleri tarafından karşılandı. Bunlar eski beyliklerine ait olan toprakların kendilerine verilmesini istiyor. Aynı zamanda Timur'la Yıldırım'ı birbirine kırdırmak için aralarına fitne sokmaya çalışıyorlardı. Timur, ben Yıldırım'ı küffara karşı cihad eden bir gazi olarak bilirim. Bu anlattıklarınız nasıl gerçek olabilir? diye sordukça onlar, siz Yıldırım'ın gerçekte nasıl biri olduğunu bilmiyorsunuz. Yakında sizin topraklarınıza saldıracaktır. O size saldırmadan siz ona saldırın diyerek Timur'un aklını çeliyorlardı. Aynı zamanda Yıldırım'ın eman vererek koruması altına aldığı Celayirli Sultan Ahmet ile Kara Yusuf da aynı şekilde Yıldırım'ın aklını çeliyor ve Timur yakında topraklarına saldıracaktır. O sana saldırmadan sen ona saldırmalısın diyordu. 1400 yılı kışında Timur Azerbaycan topraklarında kışlamaktayken Erzincan hakimi Mutahharten yanına giderek Timur'a tabi olduğunu belirtti ve Erzincan Timur'un topraklarına dahil oldu. Erzincan daha önceleri Osmanlı'ya tabi olduğu için o sene Osmanlı'ya vermesi gereken vergiyi vermediği gibi Osmanlı benden zorla vergi istiyor diyerek Timur'a şikayette bulundu. Bu yüzden bu iki hükümdarın arası biraz daha açılmıştı. Bu gelişmeler esnasında Timur, Anadolu'daki göçebe Tatarları kendi ordusuna katarak ordusunu takviye ile meşgul bulunuyordu. Nihayet hazırlıklarını tamamlamış bulunarak 1400 yılı Temmuz ayında Erzurum ve Erzincan'a yürüdü. Burada Erzincan emiri tarafından karşılanan Timur, onu da ordusuna katarak Sivas üzerine yürüdü ve Osmanlı topraklarına ayak bastı. 9 Ağustos 1400'de Sivas surları önüne geldi ve kalabalık ordusu ile bu Osmanlı şehrini kuşattı. Bu esnada İstanbul kuşatması ile meşgul bulunan Yıldırım Bayezid haberi alır almaz kuşatmayı kaldırarak Anadolu'ya yöneldi.
Atır bir çifti Yargıma katar dinleri Alıp atır vur 